Y bueno, creo que hay un tema lamentablemente también de, de actualidad. Digo lamentablemente porque evidentemente hay cuestiones que nos preocupan mucho más que en lo que han convertido algunos empresarios al deporte. Pero si van a preguntar sobre la cuestión de, de la Superliga, pues yo creo que para mí es una cuestión muy clara. Yo vivo muy cerca del Estadio Riazor, eh, en A Coruña, y cuando salgo de casa... Habitualmente veo una pintada que pone odio eterno al fútbol negocio y creo que es un resumen perfecto de lo que tiene que ser una posición al respecto de lo que estamos viendo con el señor Florentino Pérez y con la cuestión de la, de la, super, de la llamada Superliga. Es llamativo esa pretendida emancipación de los, de los ricos, lo vemos también a nivel fiscal, pero ahora lo vemos en el fútbol. Y yo creo que hay que decirlo con claridad, eh, como le están diciendo además tanto organismos estatales como ahora mismo lo acaba de decir la FIFA. Si ustedes quieren eh, iniciar ese camino, perfecto, pero entonces estarán fuera de las competiciones y yo digo más, deberían de estar también fuera de las televisiones, porque parece que es lo único que les preocupa, por lo tanto creo que bueno, hay que ser muy claro. Quien se quiere emancipar de lo que es, eh, pues en este caso, un deporte, pues que lo haga, pero que se quede fuera de las competiciones y también fuera de las televisiones. Y simplemente, bueno, creo que está muy bien que el señor Florentino Pérez, eh, se dedica a las finanzas y se dedique a, a la empresa, por cierto, vinculado, por ejemplo, con tramas como fue la trama púnica, pero en todo caso que se dedique a las finanzas y a la empresa y que deje en paz el deporte que creo que es eh, lo que toca.